Merci Guy. Alors on accueille maintenant Michel Meurville. Et Michel Meurville... Donc candidate pour la CGT pour ces élections. Et toi Michel, tu es conductrice dans les transports urbains de Dijon chez Keolis. Michel Meurville. Alors Michel, tu as 54 ans, tu es syndiqué depuis 1998, tu as exercé les mandats de DP et CHSCT au sein de ton entreprise. Et dans sa conception justement de développement du service public en réponse aux, aux besoins croissants de transport des populations, la CGT, elle défend la complémentarité des modes de transport, rail route. Et pour favoriser cette complémentarité, ben comment en tout cas favoriser cette complémentarité pour un service public de qualité eh bien, je vais t'apporter une réponse. Donc, pour moi, rail route, euh, ben, ça comprend le train, du train, TER, fret, tram, euh, jusqu'au bus, interurbain, évidemment, urbain, transport de marchandises, etc. Tous ces liens qui devraient être un réel problème, euh, progrès. Seulement, les ruages de la politique actuelle ne le permettent pas. Faute à une politique de groupe que nous subissons, à une politique financière qui ne vise qu'au profit, autant sur les usagers que sur les salariés, que les directions pressent de plus en plus. Rendement oblige. Les conditions de travail se dégradent gravement. Les salariés paient le prix fort sur la santé au travail, à voir le taux alarmant de malades, qui est le reflet des politiques de rentabilité et de flexibilité à outrance. De nombreux réseaux, sont et vont être dans l'action par la lutte pour sortir de la privatisation et obtenir une gestion directe au service des utilisateurs de transport et des salariés. Ces éléments sont pour la CGT des revendications majeures dans la bataille des idées à atteindre pour tous les modes de transport. Les administrateurs salariés s'engagent à travailler en synergie dans les groupes et pour ce qui me concerne, Keolis, Géodis et Cheminot sur la complémentarité entre les modes de transport et les salariés pour répondre aux besoins des usagers et pour s'opposer à la concurrence et à la financiarisation des groupes. 